，我是关心的你们的大事儿。年轻人干柴烈火的，到时候你们俩给自个儿找麻烦，也给我找麻烦。说话注意点身份啊！不是，我不这么说，我也会这么想啊，对不对？你们俩赶紧结婚，赶紧结婚，我就不这么说，也不这么想了。哼，我怕我有时间结婚，没时间离婚。离婚可比结婚容易多了啊！到时候我带你去，包你离得又快又利索。这这这这，这怎么说话呢？你们俩，是他先挑起来的好吗？你别说啊，我还没问你呢。你说那天打麻将你上哪儿去了？一宿都没回来，这事儿我到现在我都没弄清楚。你到现在都没搞清楚呢？嗯，哎呦，那你去问我姐夫吧。嗯，我姐那天在我姐夫那儿留宿了。真的？嗯。哎呦，你这么好的事儿你都不跟妈说呀？行行行，你就叛徒，我以后什么事儿都不会告诉你了。你不告诉我，告诉谁呀？姐，在这个世界上呢，最爱你的人就是我姐夫了。嗯嗯，哎，哎呦，我说话有这么恶心吗？你刚才说那叫什么话呀？什么叫有功夫接没功夫离呀？那你还说干柴烈火呢？嗯，没事吧？嗯、姐，这生米都已经煮成熟饭了。干嘛还端着碗在那等着呀？再等饭就凉了。你少胡说八道啊！妈，我胃不舒服，你就给我找点胃药吧。小小说的对，你这光吃凉东西，胃肯定疼。哎，就是。奶奶，小护士那个事儿，那不都已经过去了吗？你们俩现在为什么呀？你说你跟我姐夫是因为工作的事儿离的婚，现在又因为这个闹别扭，这不又回到离婚前的状态了吗？还不吸取教训？这胃呀、啊、是主思念的器官，既然胃病犯了，就说明你思念我姐夫了。他心里只有他的工作，根本就不缺我这份思念。只要你有这份思念，他就缺。磊磊不是妈说你，思贤那边也很不容易，你就去主动点，主动点不行吗？啊找回以前的感觉没有？大人的事情，小孩还是不要瞎打听。
说话真是累。我告诉你啊，妈，晚上要你回家吃饭，要调节你和我姐的关系。我姐呢是对你又思念又生气，她希望你把她看得比工作要重一点。我呢觉得你作为一个男人要有担当，你回去跟她道个歉，跟她和好，家和万事兴，你知道吗？哎，我说话你不要打断。我说完了，你自己看着办吧。这次又去吃饭，该不会是鸿门宴吧？放心吧，我妈才没那么小心眼。不过今天是正事儿，你可别再提打麻将。什么正事儿？交工资卡、身份证还是户口本，我都交。哎，如果有一天让你当妇产科主任，你干不干？嗯。别绕弯子。直说，你又不是第一天认识我，我要当了官，那医院都得倒闭了。如果是真的呢？播无补，各按干，补干。为什么呀？多没上进心呢！谁说有上进心就必须得当官了啊？当了官。责任就重大了，责任重大了，麻烦事也就多了，哪还有时间陪你呢？是不是？天天陪着小小赚，给个院长都不干，要么都不干。你不唱戏都可惜了，继续看书吧。下午蔡淑敏来我们医院录节目，你准备一下。人家，人家是奔着左右来的，我上不合适吧？你们科里的事儿，你作为领导站在边上看着呀。这个，不是你们妇产科代理主任是你呀，还是左右啊？不是，有顾虑，怕人说闲话，假谦让，还是自己信心不足。我告诉你，患得患失、优柔寡断，做不了一个合格的领导者。好的，我明白。我现在就去准备。不要让我失望啊！今天呢，美女主播蔡淑敏老师呢，要在我们医院录制节目，希望大家呢积极配合。呃，提前把手头上的工作还有病人安排好，准时出现在录制现场。为了配合上镜效果，每一个人注意个人形象啊！在录制的过程当中呢，希望大家保持好情绪，调整好状态，展示我们妇产科的风貌。有请蔡老师讲两句。啊，那个左医生，本来呢，我是为了感谢你，想给你做一个高档的独家个人专访。可惜我挺着大肚子，形象不搭呀。哎呀，偶像，您就别拿我开涮了啊！您今天的状态可好多了，真的，比起那天被粉丝和记者围堵，今天显得略有幽默感。我就说你最适合上我的节目了，你看你的嘴皮子和反应，连我都自叹不如。真逗
，就我这嘴皮子，私下里就耍一耍。真上了节目，几句话不还得被您绕进去？你也有被绕进去的时候，少见呢。要不然你上吧，现在观众特别喜欢看嘉宾出洋相，到时候怕出洋相的是我。哎，怎么样，左医生？我都豁出去了，不怕出洋相？那钱医生的意见？要不要考虑一下？哎、啊，我就是开玩笑的。我们医院已经决定让董主任上了。就是，您就别逗了。哎，到时候您把我弄到电视上去毁我形象，我可舍不得我这张俊俏的脸吧。<笑>哎，小蔡老师，您最近的身体恢复怎么样了？我们董医生啊，医术高明，是个专家，在我们业内很有名气和威望，是不是？<笑>像我这样的孕妇。只要心理问题解决了，那身体自然就没问题。说起来，我还要感谢这两位群里医生呢。哎，我们俩就瞎闹一闹，关键时刻还是得看主任。对，我们董主任那是业务骨干、领导风范啊，您就别拿我们开涮了。行了，别在这唱高调了，大家各自准备吧。要真出了问题，我就成反面教材了。嗯我给你们俩拍，啊，一、二、三。她在怀孕期间需要掌握什么样的常识，才能那个保持心情愉快呢？那我先要从受精的这个原理开始入手。精子呢，通过子宫颈管、子宫腔到达了输卵管壶腹部，最终在输卵管壶腹部呢与卵子相结合。打断一下，董医生，我们这个是娱乐节目，您讲的那些术语。我想观众可能也没兴趣，恐怕不是睡着了，他就是转台了。您看，您能不能讲得通俗一点，呃，更活泼一些？咱这个是专业类节目，我只能用术语来阐述，我讲的尽量的通俗易懂一点，好不好？您讲的有点像午夜类的卖药节目。你看，我们是快乐孕妈咪，我怀孕我快乐。这个问题是，我是医生啊，我不太擅长呃娱乐类的那种讲解方式。啊，啊好的，呃，有了这个模型呢。我再给大家讲一点，可能会通俗易懂一点，好不好？啊，你看，呃，子宫宫颈呢，中央部分是前后略扁的长缩型管腔，上端呢是宫颈内口与子宫腔相连，下端呢是宫颈外口。董医生，您这有点像是在给学生讲课，而且非常的枯燥。那个，您看您。能吗？啊，我明白。哎呀，但我是真的没有办法，因为我平时上课就是这样给学生讲课的。哎呀，那怎么办？要不这样，要不你换个人，或者是想个别的办法。我是无能为力了。哎哎哎！我我跟你说个实话，你快急死我了！来，那个主持人，我我做个行吗？好，谢谢啊。看哪儿啊？我看哪儿？你看那边。看看这儿啊啊！电视机前的孕妇妈妈，还有孩儿他爸，你们的孩子呢是这样来的。首先呢，先是孩儿他爸派出两到四亿的人马向前冲啊，也就是精子，千军万马的追杀呀，从这儿到这儿，牺牲了一大部分。最终只剩下一支生力军了，继续向前奋勇杀敌，从这儿到这儿，通过这儿冲向这儿。最后呢，在半途中遭遇了伏击，又牺牲了一大批。最终占领阵地的只剩下几十到一两百个。最后发起总攻，最终的目标就是什么？孩儿他妈派出的大 boss。
，也就是卵子。这个大 boss 以逸待劳，难打呀，可是也得打。打到最后，最终成功登陆的，只剩下一员猛将。冲进去之后，干嘛？不打了，握手言和吧？还打什么呀，姐妹儿？我从两亿到四亿的军团，最终就剩我一个，咱们别打了，合体吧。最后，两个人合体了，也就叫做受精卵。你们的孩子就是这么来的。对，这就是受孕的过程。咱们继续。别我继续，来，来，你来，来，来，你来，来，来，来，来，来，来，你来，你来，哎。你来还是比较合适，我实在是做不来。我我就是给你做个示范，还得你来。来来来，你听我的，你听我的，来，你就坐在这里，啊，你好好讲解。这样呢，你不耽误蔡老师的时间，也不耽误我的时间，还能解决问题，就不要谦虚了啊。行行行行，我来就我来。首先，准妈妈需要摄取各种的营养才停，所以呢。孕妇在孕期过程当中，更需要摄取大量的孕妇所需的孩子成长所需的各种钙的元素，比如怀孕前三个月多补一些，呃，叶酸，多吃一些含维生素高的水果和蔬菜，呃，配合一些食补制剂，比如像盖尔奇。姐夫，姐夫，你别介意啊，总觉得就这种性格，这种娱乐节目，他说出来可能更有意思。你刚才说的已经非常好了。是吗？嗯，别生气啊。确实，他说的比较好，呃，也适合这个风格的。我没生气。真没生气？真的，我还有事情，真的有事情。那你晚上回家吃饭吗？忙完工作再说吧。今天晚上四千回来吃饭，当着我的面儿，你可别难为他啊！人是我请回来的。知道了，我保证把您的儿子伺候好，还不行啊？今天晚上你就当我的儿媳妇儿，在我面前你得低眉顺眼。行，我就忍辱负重，苟且偷生。有什么委屈，我回去跟我娘家人说去。你娘家妈也得向着她女婿。嗯。怎么了？哎呀，你看你这绕来绕去的，把我都给绕进去了，绕恶心了。那四千回来给你看看病呗。开什么玩笑呀？那妇产科大夫看胃病，好胃都给看坏了。吃点药。哎，渴了吧？暖暖的。很贴心，怎么表扬表扬我今天临场救活的表现是吗？嗯，表现的很好。嗯，只是我觉得，就你现在跟我姐夫的关系，跟我们家的关系，以后稍微注意点，别太抢他的风头了。我抢他风头。小小同学，我今天明显是在帮他们，我抢他风头。我知道你的性格我还不了解吗？可是你知道，我姐夫一直这么努力，忙得连我姐那边都顾不上了。他就希望能够从代理转成正式的。咱俩现在这个关系，你也别总在他前面憋着。别说了，我左右这人呢，性子直，但是不管我说什么做什么，是因为这件事情我应该去做。我再重申一遍，我这人只对你感兴趣，权力在我面前就是狗屁。你没看出来我在帮他呀？我知道你在帮他，但是你也要顾及一下别人的感受吗
，不是别人感受，别人感受。今天他要在台上，不是因为我，他多尴尬呀！我知道，我看出来了。我这好心当成驴肝肺。什么驴肝肺啊？逗你玩呢吗？是我这人是不好，但是我这脾气吧，交了不少朋友，也得罪了不少人。我以后改还不行吗？嗯，有的时候夹在你们俩中间，我真的特别不好受。行了，不说了。今天啊，下班以后哪儿都不许去，回家吃饭。嗯。嗯。回家。来了啊！阿姨，几天不见，我心里特别想念。一天听不到您醍醐灌顶的教训，我仿佛失去了动力，人生失去目标，生活失去勇气。要不是每天见到小小，仿佛您在我身边督促我，我都……我觉得自己没法活了。妈，你怎么刺激左右了？你怎么了？<咳>那思贤怎么没跟你们一块儿回来呀、啊？嗨，老借口呗，我有什么办法？我进屋一趟啊，有点眼力劲儿。快、嗯、点！阿姨，我随时听您指示，你用教训我两句。我这人就这命，一进门一个女婿就得送走一个女婿。您要是不喜欢我，那我就先走了。我把思贤给您叫过来。啊，不不不不不，我不是这个意思，我是气晕了。你心宽，别跟我一般见识啊。阿姨，我我我我心不宽，我就是看您不高兴，我心里难受。我从小就没妈，以后。您就是我妈了，我呢，先给您当妈，啊，哦，不是不是，我先给您当儿子，再给您当女婿，然后呢，都说这女婿是半个儿子，我就是您一个半儿子。阿姨，你说这话我爱听，不像董思贤，一天到晚臭着脸，就跟人欠他多少钱似的。哼，来，快吃饭吧。快吃饭啊！鱼来了，来了来了！哎呦，来来来来来来！哎呦，叔叔，这鱼看着就觉得特好吃。哎，今天尝尝我的手艺，在门口就闻着这香味了。没想到您还会做饭呢。那是啊，男人会做饭，这家里才浪漫。那就那就那就天天都做饭，也没有家里觉得浪漫。哎。我是天天要做饭呢，你非要跟我抢着干。哎，那我天天都在家做饭，你也没说我浪漫呢。是你天天做饭，那家里顿顿得吃剩饭。你你什么意思啊？啊，你这意思是说我做的饭不好吃，是不是？你看你这诗对的好好的，你非改什么辙呀？你。我告诉你，别拦截啊！左右现在是我一个半儿子<笑>。真没想到你们小两口，啊，不是不是，老两口这么浪漫。你跟小小可别跟我们学啊！我们拌嘴拌了几十年了都、嗯。我们还必须要学这一点，连拌嘴拌都这么浪漫。子杰，表面上是录电视节目，可是节目播出以后，你有没有考虑？观众的反应和社会的反响，人家怎么看我们医院？大家怎么看我们妇产科？你考虑过没有？子贤，你是代理主任，左右是个小医生，可现在，人家开始出招了。左老回来当顾问。很多医院的老同志都会顾及他的影响力，小小跟左右和左老成为一家人，肯定会帮他的。左右现在又成了电视明星，啊，人家这是一步一步的布局，嗯，逐渐的取代。哎，左右呢，我还是挺了解他的，他不会有这么深的信心的。子
些。官场上的事儿，不这么看。拿今天的事儿来说吧，你觉得左右帮你吗？嗯、啊？他要是帮你，他为什么不开始就把魔镜拿出来呢？非要等到蔡淑娟对你不满意了才拿出来啊？谅你嘛，啊？很明显，早有预谋。蔡淑女，我怀疑她是有问题，没准是左右请来的帮手。够了，就算我跟左右有一些争执或者是不同的意见，那也是仅限于学术和专业领域。我从来没有像你这样想过。你不这样想他，他不会这么想你吗？嗯，你不觉得他是威胁？他觉得你是威胁。他现在是朝着他的计划一步一步的迈进。没准有一天，找个机会，狠狠的搞一次大的，也是把你彻底干垮。好，我知道了。这些事我心里有数，你有数就好。你要多小心。哎呀，这今天好不容易一家人都到齐了，就差思贤了哈。今天大家都安安静静的吃饭啊，乱七八糟的不招边的话都别说。嗯嗯，来叔叔来，慢慢喝，坐下坐下。哎呀，不让我说话，不让我说话，我憋得慌，我咽不下去。那你咽下去，再再吐出来。啊！嗯，你看你把我姐恶心的。对对。来来来，吃点暖啊！我姐跟我姐夫都离婚了，怎么可能怀孕呢？他那是一直是胃炎。小小，你姐姐有胃炎，你又不是不知道。那个，左右。嗯。你你你们医院有没有好的肠道科的大夫、啊？你给他找个大夫看看，做做胃镜什么的。嗯，别说做胃镜了，做什么都行，保你药到病除，真的。要么我说我得说你啊，你姐这个旅游职业，这胃病是职业病，知道吗？别乱说话。来，妈，今天这个肉是不是不新鲜呀、啊？我最近肠胃一直很敏感。啊？不会吧？哎呀呀！哎呦我的天哪！哎呀呀妈！你怎么了？哎呀呀呀！不用不用不用！我这胃也难受，有点。哎呦我这胃也……哎呦怎么了这是？哎呦我这胃难受！哎呀！没那么夸张吧？你不是号称从来不闹肚子吗？哎，你去把那把那把那药拿来啊！大家都吃点药啊，防患于未然。哎。来来来，一人吃一边。我这胃也太不争气了。我我没事了。那吃一边，吃一边，吃一边，吃一边。不是那个左右，哎，这个肉啊，是我在摊儿上买的，我也不知道新鲜不新鲜。没事，这说明什么？这么不新鲜的肉都能让叔叔做到，这么香，厉害。不客气了啊，各位，我先走一个。你。要是这么不舒服，要不然待会儿先走吧。哎，我晚上还有事儿跟我姐说呢。干嘛呀？肉不新鲜，这不还有鱼还有青菜呢吗？怎么着也得把饭吃饱了再走啊！你看看，你看看，你看看
还是我妈向着我，是不是？来，妈，再给我两片药，这顿饭我包了。<笑>来，给。你看，你真的怀孕了，这好事儿啊！你还不赶快把这好消息告诉他？你说事情怎么就那么巧呢？我们两个人真的就只有那一晚上，他不会不相信我吧？他是医生，这点常识都没有啊！哎呀，可是我好害怕他觉得我是用怀孕在要挟他。而且那天晚上我去找他，真的挺突然的。不然你去帮我跟他说吧。这是你们俩之间的事儿，这个好消息应该你第一个告诉他。哎，对了，最近不能乱吃药了啊，多好的事儿。等一下，哟，磊磊，这么早，来进。怎么这么早找我？有什么事情吗？我怀孕了。什么？我怀孕了。你的，真的？你觉得我像是在跟你开玩笑吗？啊，那倒不是，呃，只是这件事情呢来的比较突然，我没有想到。呃，这样，啊，这是我的房卡，你呢在家里等着我，我上完班，咱们回来好好商量这件事情，好不好？董思杰，你什么意思呀？难道我怀孕还没有你上班重要吗？磊磊，你误会我的意思了。我一点都没有误会，你不就是以为我会拿怀孕这件事情来要挟你吗？我会因为这件事情骗你跟我复合，骗你回家吗？我没有你想的那么恶心。我们俩从小一块长大，我什么样人你不知道啊？磊磊，磊磊，别激动，我们冷静一点好不好？我现在没法冷静。我今天来告诉你我怀孕了，我本来是想让你开心的，可是我在你脸上半点高兴的表情都没有看到。我现在可以告诉你，从今以后。这个孩子跟你一点关系都没有了。哎，蕾蕾，小蒋，刚才你姐来找我了。我知道，怎么了？我现在去上班，一会儿你到办公室来找我。好。姐夫，你究竟怎么回事？哎，怎么，你有了孩子不想要吗？你到底怎么想的？我的孩子，我怎么能不想要孩子呢？啊，只是这个孩子来的太突然了，只是我当时的反应有点太惊讶了。刺激到你姐，让你姐误会了，所以我怎么解释她都不听。不听，不听，你还得解释呀。那你现在想怎么办？那你给我出个主意啊。你的孩子，你问我。我现在真不知道怎么办了。那我去找他，他能原谅我吗？大男人能生能屈，你说他为了孩子能不见你吗？这个时候，我说一万句也顶不上你说一句啊！说到底，就是因为一句话引起这么大的麻烦。算了，过两天等他情绪冷静下来，我再去找他。什么过两天呀？就今天。
。左医生啊，嗯、呃，他这个离预产期还有三个月呢，怎么就见红了？到底是什么原因啊？你确定预产期还有三个月吗？当然确定了，这怎么可能搞错呢？啊，呃。他这个肚子看上去，呃，确实是比别人要大一点的。不可能啊，因为从 B 超结果和双顶镜数据显示，孩子已经足月了。这不可能啊！我，哦，呃，左医生，什么叫双顶镜啊？就是胎儿的头从左到右最长的距离，双顶镜。妈，孩子头大肯定是嘴小五。啊，呃，对对对，呃，我儿子呢，呃，小时候啊，他就是头比别人要大一些的。我建议你们啊，还是做个全面的检查，是吧？因为 B 超结果显示孩子已经可以生了。不行，我，啊，我的意思是说，我这见红，你就给我开一点安胎药什么的。我现在生不就是早产了吗？啊，呃，左医生，我问你一下啊，呃，如果说呃可以生了不生的话，会出现什么问题？妈，我这月份还没有到呢，现在生早产儿很危险的。啊，我建议你们还是做个全面的检查吧，又不费什么劲儿。妈，咱们还是换家医院吧，这名气什么的呀都是假的，你连孩子的月份你都搞不清楚。你已经见红了。如果你不做检查的话，孩子会受影响的。你考虑过这点吗？啊，哎，陈琦啊，呃，要不咱们就去做一个检查吧？你说小五他在外头也挺担心你的，这大半年的他都没回来了，万一你有个什么情况的话，你说我怎么跟他交代呢？妈，没事的，你放心啊。说什么呀，我都不会让孩子不足月就出生的。咱们走了，妈，放心，啊，放心，慢点。等等，如果你回家呢，有任何情况，马上来医院，不然后果会非常严重，千万别预定。切记我的话。啊，知道了，知道了。谁呀、啊？是我。你回来干什么呀？爸妈在家吗？你是来找爸妈的，还是来找我的？我是来找你的。向你道歉呢。早晨的事情呢，太突然了，我别怪我，好吗？你有没有做错什么？我怪你干嘛呀？你还在生我的气。我不生气，现在生气对我的孩子没有好处。那你不要用这种腔调来跟我说话，行不行？那我要用什么样的腔调跟你说话呀？现在你怀孕了，我很高兴。你高兴吗？我现在说的是，我要把行李从宿舍搬到家里，然后在这儿来伺候你。用不着你可怜我，有的是人来伺候我，我爸、我妈还有小小。不是你给我一次赎罪的机会好不好？我早上去找你的时候就已经在给你机会了。早上的事情我刚才也不是解释了吗？我不是有意的。那你说，你让我怎么做，你才能原谅我？不是我让你怎么做，是你自己想要怎么做，你根本就没有想清楚，你回来干什么呀？我觉得现在不是一个谈话的好时机。等你冷静下来，我们再谈，好不好？
道歉的嘛。那你那个菜里，别放辣椒了，别放辣椒。谁爱辣椒啊？不是，你放。咱们这一切都，哎，思琴，哎，回来了，走吧，快走走走走回家。爸妈，你们去买菜去了啊？正好回家一块吃饭啊。那个，走吧，回家。我单位还有事儿，我我先走了。那见着磊磊了。你看磊磊最近这些日子老是胃疼，你说他胃有病，你你你还走？妈，爸，磊磊啊，他不是胃疼，他怀孕了，真的，怀孕了。